इस सेक्शन में हम 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे व्हिच इज अबाउट एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट्स तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट होता क्या है आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर जितने जहां भी आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो वहां वाई की वैल्यू क्या होती है जीरो क्योंकि इस इस पॉइंट को इस पॉइंट की वैल्यू क्या है जीरो जीरो तो आप एक्स के ऊपर जहां पे भी जाएंगे वहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी जीरो ठीक है तो इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है जीरो और इसी तरह वाई के ऊपर आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं चेंज हो रही ये एक्स की वैल्यू इसके ऊपर जीरो है यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो है ठीक है एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है वो इक्वेशन वो लाइन जो एक्स एक्सिस को टच करती है जिस पॉइंट के ऊपर तो एक्स एक्सिस की जिस पॉइंट के ऊपर उसको टच करे ठीक है उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट इसका मतलब है कि x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा y को आप जीरो पुट कर दें इसी तरह वो लाइन जो y को टच करती है y एक्सिस को टच करती है किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट ठीक है इसका मतलब है कि वो पॉइंट हम कैसे हासिल कर सकते हैं जब हम x को जीरो पुट कर दें ठीक है इसीलिए जब हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना हो तो हम पुट कर देते हैं एक्स इज इक्व टू जीरो तो जब आपने एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना हो तो हम वाई को जीरो पुट कर देते हैं तो वन से ट्वेंटी क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन थ्री एक्स माइनस फोर वाई जी क्वेश्चन ट्वेंटी फोर आपको गिवन है इसका अगर हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में क्या चीज वाई जी क्वेश्चन इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे वाई था उसकी जगह पर हमने जीरो पुट कर दिया थ्री एक्स माइनस फोर टाइम जीरो इज जीरो तो आपके पास सिर्फ थ्री एक्स रह जाएगा एंड ट्वेंटी फोर एज इट इज नीचे आ जाएगा अब हमने थ्री को कैंसिल करना है तो हाउ डू वी कैंसिल इट वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय थ्री तो इधर भी थ्री से और इधर भी थ्री से तो दिस कैंसल आउट थ्री वी आर लेफ्ट विद एक्स और एट थ्री आर ट्वेंटी फोर सो एक्स इज इक्व टू एट अब एक्स की वैल्यू एट है वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है एक्स कॉम वाई अगर हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं x को जीरो पॉट कर देते हैं तो अगेन सेम इक्वेशन में अब हम यहाँ पे x की जगह पे जीरो पॉट कर देते हैं तो x की जगह पे जीरो पॉट कर दिया माइनस फोर वाई एज इट इज आ गया एज इक्व टू ट्वेंटी फोर तो माइनस फोर वाई इक्व टू ट्वेंटी फोर दोनों साइड में माइनस फोर से डिवाइड कर दिया माइनस फोर माइनस फोर के साथ कैंसिल और फोर टाइम सिक्स इज 24 सो माइनस यहाँ पे एक रह गया तो एज बिकम माइनस सिक्स तो वाई इंटरसेप्ट इज एक्स ये हमारा जीरो है वाई हमने ऑलरेडी निकाल दिया माइनस सिक्स तो ये आपका हो गया वाई इंटरसेप्ट इस तरह आपने सारे इक्वेशन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई जी क्वेश्चन माइनस ट्वेंटी में एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप वाई को जीरो पुट कर दें तो वाई जीरो पुट कर दिया माइनस टू एक्स रह गया दोनों सेट में माइनस टू से डिवाइड कर दिया टेन सो आप एक्स वाई क्या आएगा टेन जीरो वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो पुट कर दें तो यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दिया फाइव फाइव जी कुछ तो माइनस ट्वेंटी दोनों साइड फाइव से डिवाइड कर दिया एन राइट डाउन इंटरसेप्ट थर्ड में अगेन सेम प्रोसीजर सिंपल फोर्थ अगेन फोर एक्स प्लस टू वाई जी थर्टी सिक्स एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर हाँ यहाँ पे आप माइनस फोर एक्स इज इक्व टू ट्वेल्व तो अगर आप देखें यहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं है तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं वाई को जीरो पुट कर देते हैं लेकिन इसमें वाई है ही नहीं इस इक्वेशन में वाई है ही नहीं तो इसको अगर आप सॉल्व कर दें यू गेट माइनस फोर एक्स इज इक्व टू ट्वेल्व दोनों साइड में माइनस फोर से डिवाइड करें तो एक्स इज इक्व टू माइनस थ्री अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें एक्स इज इक्व टू माइनस थ्री मीन्स वन टू थ्री अगर ये माइनस थ्री है तो एक्स इज इक्व टू माइनस थ्री का ये मतलब है ये लाइन ठीक है अब इस पूरी लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे वाई को टच का भी नहीं करेगा तो इसीलिए
इसका वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा लेकिन ये एक्स को एक जगह पे टच कर रहा है कौन सी जगह पे माइनस थ्री के ऊपर तो इसलिए एक्स एक्स इंटरसेप्ट क्या है माइनस थ्री कॉमा जीरो तो ये वाली वैल्यू है और वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं एक्स को जीरो पुट कर देते हैं अगर हम इस इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट कर दें इसी इक्वेशन में अगर एक्स को जीरो पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जीरो और जीरो इज नॉट इक्व टू ट्वेल्व यहाँ से आ रहा है माइनस फोर टाइम जीरो इज जीरो और इस जीरो इक्व टू ट्वेल्व नहीं है ये इक्वेशन ट्रू नहीं है इसीलिए इसका वाई इंटरसेप्ट कोई नहीं है ये मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बता दिया ठीक है अगेन इस इक्वेशन को देखें इसके अंदर वाई की वैल्यू नहीं है जब हम वाई को जीरो पुट कर देते हैं वाई को जीरो सपोज कर लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं थ्री हंड्रेड को दूसरी साइड पर लेके जाएं, माइनस टेन से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे, तो आपके पास थर्टी आ जाएगा तो दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट अगेन नहीं है क्योंकि इसको अगर आप प्लॉट करें तो एक्स की वैल्यू क्या है थर्टी टेन ट्वेंटी थर्टी अगर ये थर्टी हो तो दिस इज द लाइन तो ये लाइन एक्स एक्सेस को यहाँ पर टच कर रही है इंटरसेक्ट करिए वाई एक्सेस को नहीं कर रही तो इसीलिए वाई इंटरसेप्ट नहीं है उसको हम जब कैसा चेक करते हैं एक्स को जीरो पुट करके जब हमने एक्स को जीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया थ्री हंड्रेड इस थ्री हंड्रेड इक्व टू जीरो नो तो देर इज नो वाई इंटरसेप्ट अगेन इसमें अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें आप देखें कि एक्स भी है वाई भी है और राइट हैंड साइड क्या है जीरो है तो उसके लिए आप एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई भी जीरो आ जाएगा और अगर आप वाई को जीरो पुट करें तो एक्स जीरो आ जाएगा इसमें अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड करना तो वाई को जीरो पुट कर दें जब वाई जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टाइम जीरो तो एक्स इज इक्व टू जीरो आ गया इसी तरह अगर मैंने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो मैं एक्स को जीरो कर देता हूँ अब अगर मैं एक्स को जीरो कर दूँ तो माइनस टू वाई जीक्व टू जीरो दोनों साइड में माइनस टू से डिवाइड करें तो वाई जीक्व टू जीरो तो दोनों केसेज में एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो है और वाई इंटरसेप्ट भी जीरो जीरो सिमिलर कंसेप्ट इन दिस वन अगर मैं वाई को जीरो कर दूं तो एक्स जीरो आ रहा है अगर मैं एक्स को जीरो कर दूं वाई इंटरसेप्ट के लिए तो वाई जीरो आ रहा है इस केस में वही सेम चीज आपने अप्लाई करनी है एक दफा वाई को जीरो कर दें बट एक्स की वैल्यू निकाल दें यू कैन दिस थिंग वाई को एक्स को जीरो पुट कर दें तो यू कैट द वाई वैल्यू माइनस फोर These are simple calculations. You could do. You can do that. X plus y divided by two is equal to three x minus two y plus sixteen. ये थोड़ा सा different है. X intercept के लिए हम y को equal to zero put कर दें. इस y की जगह पे zero put कर दिया. इस y की जगह पे zero put कर दिया. Simple equation बनी है. इस equation को solve कर दें. दोनों side पे two से multiply कर दें तो ये नीचे वाला two cancel हो जाएगा. इसके साथ भी टू मल्टीप्लाई इसके साथ भी टू मल्टीप्लाई सिक्स एक्स थर्टी टू सिक्स एक्स को दूसरी साइड पे लें तो दोनों साइड पे माइनस सिक्स ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू थर्टी टू और माइनस फाइव से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें एक्स आपके पास आ गया तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट इज दिस इज इक्वल टू जीरो वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को जीरो पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर जीरो पुट कर दिया यहाँ पे एक्स जीरो यहाँ पे एक्स जीरो इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ वाई इसको अगेन सिमिलरली सॉल्व करें फॉर वाई एंड दिया सर यू गेट इज थर्टी टू ओवर फाइव तो जीरो थर्टी टू ओवर फाइव इज योर वाई इंटरसेप्ट सिमिलरली यू कैन डू दिस वन एक दफा एक्स को जीरो वाई को जीरो पुट कर दें फॉर एक्स इंटरसेप्ट एक्स को जीरो पुट कर दें फॉर वाई इंटरसेप्ट सिमिलर क्वेश्चन एक्स वाई को जीरो पुट कर दें You get x is minus six. X को जीरो पुट कर दें जब सॉल्व करेंगे तो y would be ten. इसमें अगेन सिर्फ y है तो इसमें x नहीं है. तो अगर हम इसमें y को जीरो पुट कर दें तो we get fifteen times zero is zero minus ninety is equal to zero. क्या minus ninety zero के इक्वल है? नहीं है. इसका मतलब है हमारे पास x इंटरसेप्ट नहीं है. अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो इसको जब सॉल्व कर देते हैं इसी क्वेश्चन को वाई इंटरसेप्ट की तरफ आते हैं पहले जब हम एक्स को जीरो पुट कर दें एक्स इसके अंदर है ही नहीं तो हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है 
इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू नाइन्टी और दोनों साइड पर अगर हम फिफ्टीन से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास सिक्स आएगा अब अगर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू सिक्स की अब ये वाई एक्स एक्स वाई एक्सिस को यहाँ पे सिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन ये एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो इसीलिए हमारे पास वाई इंटरसेप्ट तो है जीरो सिक्स लेकिन एक एक्स इंटरसेप्ट जो है वो नहीं है अगेन सिंपल कैलकुलेशन से आप वाई को जीरो पुट कर दें एक्स की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल आएगी माइनस थर्टी सिक्स एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई क्या आ जाएगी माइनस सिक्स अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई जी टू टी ए और बी कोई सभी कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं इस तरह थ्री फोर फाइव होते हैं तो आप एक दफ़ा वाई को जीरो पुट कर दें जब ये वाई को जीरो पुट कर देंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू टी रह गया दोनों साइड पे ए से डिवाइड किया एक्स इज इक्वल टू टी ओवर ए तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया वाई के लिए हम एक्स को जीरो पुट कर देते हैं यदि एक्स जीरो हो गया तो वाई बी वाई इज इक्वल टू टी दोनों साइड पे बी से डिवाइड किया बी के फाइव इज इक्वल टू टी ओवर बी और ये आपका वाई इंटरसेप्ट अब अगेन सिमिलर थिंग इज सी एंड डी एंड ई तो आप y को एक दफ़ा जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी x को जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी एंड दैट गिव्स यू x एंड y इंटरसेप्ट अब इसमें देखें अगेन सेम ही चीज़ थी कि x इज इक्व टू ट्वेंटी और समथिंग तो यहाँ पे q भी एक नंबर है p भी एक नंबर है y इसके अंदर नहीं है तो अगर हम y को जीरो पुट कर दें तो इसको आप सॉल्व कर दें दोनों साइड पर पीछे डिवाइड कर दें गेट एक्स इज इक्व टू क्यू और पी तो दिस इज यूर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा क्योंकि वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं एक्स को जीरो पुट कर देते हैं अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर दूं तो पी टाइम जीरो इज जीरो इज जीरो इक्वल टू क्यू अगर क्यू जीरो नहीं है दिस क्यू वैल्यू द वैल्यू ऑफ दिस वन इज नॉट जीरो अगर ये जीरो नहीं है तो जीरो इज नॉट इक्व टू क्यू ठीक है फॉर इंस्टेंस क्यू इज टेन जीरो इज नॉट इक्व टू टेन ठीक है तो इस केस में क्या होगा इंटरसेप्ट कोई नहीं होगा लेकिन अगर क्यू इज इक्व टू जीरो होगा तो बहुत सारे वाई इंटरसेप्ट हो सकते हैं ठीक है इनफाइनेटली नंबर ऑफ वाई इंटरसेप्ट हो सकते हैं इसी तरह इस क्वेश्चन में अगेन वाई को जीरो पुट कर दें जहाँ जहाँ भी वाई है बाकी जो फंक्शन बचा उसमें आप क्या करें कि एक्स को कॉमन ले लें एक्स वाले टर्म को सबको लेफ्ट साइड पर लेके आए उसमें से एक्स कॉमन ले लें जो बाकी चीज़ें बची हैं ये और अब इन एट डी माइनस जी से दोनों साइड पर डिवाइड कर दें तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज यूर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करें आप एक्स को जीरो पुट कर दें तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जीरो पुट कर दिया अब जो वैल्यूज बची उसमें वाई वाले टर्म्स को लेफ्ट पर लेके आए बाकी टर्म्स को राइट पे लेके जाएं, ठीक है अब इसमें वाई कॉमन है तो वाई कॉमन ले लें जो बाकी चीज़ें बचती हैं दोनों साइड पे इसी नंबर से डिवाइड कर दें तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज योर वाई एंड टीचर अगेन माइनस आर वाई इज इक्व टू एस ये भी उसी तरह पी एक्स इज इक्व टू क्यू अब इसमें सर वाई है उसमें एक्स था तो अगर हम वाई को जीरो पुट कर दें तो माइनस आर टाइम जीरो इज इक्व टू एस तो जीरो इज इक्व टू एस जीरो एस के इक्वल कब होगा अगर एस जीरो है और अगर एस जीरो नहीं है एस कोई भी वैल्यू है फॉर इंस्टेंस एस इज नाइन तो जीरो इज नॉट इक्व टू एस तो इस केस में क्या होगा अगर एस जीरो के इक्वल नहीं है तो नो इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट लेकिन अगर एस जीरो के इक्वल है तो फिर बहुत सारे एक्स इंटरसेप्ट आ सकते हैं ठीक है ये बन जाएगा वाई इज इक्व टू एस ओवर माइनस एस ओवर आर ठीक है तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं अगर एक्स को जीरो पुट कर दें एक्स इसके अंदर है नहीं हम सिंपल इसको सॉल्व कर दें हमारे पास वेरी हो जाएगी माइनस एस ओवर आर जीरो इज इक्व टू माइनस एस ओवर आर एट इज योर वाई इंटरसेप्ट 
इसमें भी अगेन वाई को जीरो पुट करने एक्स की वैल्यू निकल आएगी एक्स को जीरो पुट करें तो वाई की वैल्यू निकल आएगी एंड दीज आर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ट्वेंटी वन टू थर्टी सिक्स क्वेश्चन में कहा गया कि ग्राफ द लीनियर इक्वेशन ठीक है तो लीनियर इक्वेशन को जब भी आपने प्लॉट करना हो यू नीड ओनली टू पॉइंट्स या तो आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट चाहिए दिस इज वाई इंटरसेप्ट दिस इज एक्स इंटरसेप्ट और ये आप तब निकाल सकते हैं अगर आपका राइट हैंड साइड जो है वो जीरो ना हो अगर ये जीरो हो तो फिर आप ये दोनों सेम ही पॉइंट्स आएंगे इसीलिए आप डिफरेंट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं बजाय इंटरसेप्ट के अगर हमने टू एक्स माइनस थ्री वाई जी टू माइनस ट्वेल्व को प्लॉट करना हो वी जस्ट नीड टू पॉइंट्स तो इसे भी टू पॉइंट्स आप ले सकते हैं आसान तरीका क्या होता है कि आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर दूँ इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ जीरो पुट कर दूँ तो वाई की वैल्यू निकल आएगी तो एक पॉइंट हो गया एक्स जब जीरो है तो वाई क्या है फोर है एक ये पॉइंट हो गया दूसरा अगर मैं वाई को जीरो पुट कर दूँ यहाँ जहाँ वाई इक्वेशन में तो उससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो ये दूसरा पॉइंट हो गया एक्स और वाई अब अगर मैं इसको प्लॉट कर दूँ एक्स सिक्स है तो वाई जीरो एक्स इंटरसेप्ट आ गया जब एक्स जीरो है तो वाई फोर है ये आ गया अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें तो ये बन जाएगी ग्राफ ऑफ योर लीनियर इक्वेशन जो भी लीनियर इक्वेशन थी इसका ग्राफ बन जाएगा या इसकी लाइन बन जाएगी माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स फाइव एक्स टू माइनस थर्टी इसमें अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर दूं एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू इधर से निकालें दोनों साइड पे सिक्स से डिवाइड करें माइनस फाइव आ जाएगा और अगर मैं वाई को जीरो पुट कर दूँ तो माइनस थ्री एक्स जीरो टू माइनस थर्टी दोनों साइड पर माइनस थ्री से डिवाइड करें तो टेन जीरो आ जाएगा ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है यू कैन डू दैट इसी तरह इसका इसके दो पॉइंट्स हमने निकाल दिए माइनस जीरो एट और जीरो फोर दोनों को मिला दिया इसके जीरो एंड माइनस फोर फाइव था एंड टेन एंड जीरो था इनको मिला दिया ट्वेंटी फोर में अगर आप देखें तो सेम चीज आपने पॉइंट्स निकाले एक्स को जीरो पुट किया वाई एट आ गया y को जीरो पुट किया ए एक्स जो है वो माइनस थ्री आ गया इसमें हमने x को जीरो पुट किया तो y की वैल्यू माइनस फाइव फोर टू और y को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू माइनस टेन एक्स को जीरो पुट किया y की वैल्यू माइनस ट्वेल्व y को जीरो पुट किया x की वैल्यू माइनस नाइन सिंपल ड्रॉ द ग्राफ x को जीरो पुट किया आप ये देखें ना इसमें अगर मैं x को जीरो पुट करूँ तो y भी जीरो आता है y को जीरो पुट करूँ तो भी एक्स जीरो आता है तो सेम ही पॉइंट आएगा वो जीरो जीरो वाला इसीलिए मुझे एक और पॉइंट चाहिए होगा कोई भी डिफरेंट पॉइंट तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें अगर मैं एक्स को ऐड रखता हूँ तो वाई की वैल्यू माइनस थ्री आएगी और या अगर मैं वाई को माइनस थ्री रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू एट आएगी ये आपकी मर्जी है कोई से भी वैल्यू पुट कर दें अगर मैं एक्स की जगह पर एड पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा ट्वेंटी फोर एट वाई जी पिस्टो माइनस ट्वेंटी फोर दोनों साइड पर अगर हम एट से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस थ्री आपकी मर्जी है कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं तो ये जीरो जीरो आ गया एक पॉइंट और एक एक्स इज इक्व टू एट जब आपने इसको प्लॉट करना होता है एक्स एक्सिस के ऊपर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें पैरल टू वाई एक्सिस माइनस वाई इज माइनस थ्री माइनस थ्री का मतलब है आप माइनस थ्री के ऊपर एक पैरल लाइन ड्रॉ कर दें जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो आपका पॉइंट होगा एट माइनस थ्री फिर उस पॉइंट से लेकर जो दूसरा पॉइंट है जीरो जीरो उसको आप ज्वाइन करके एक्सटेंड कर ये लाइन बन जाएगी ट्वेंटी एट में टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई इज टू जीरो तो एक पॉइंट आप एक्स को जीरो पुट कर दें वाई की वैल्यू जीरो निकल आएगी दूसरा आप कोई भी पुट कर सकते हैं आपकी मर्जी है मैंने अगर एक्स को टू पुट कर दिया तो टेन टू माइनस वाई जी कुछ टू जीरो माइनस फाइव वाई जी कुछ टू यहाँ से ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी जब उस तरफ जाएगा तो माइनस ट्वेंटी हो जाएगा दोनों साइड पर अगर हम माइनस फाइव से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा फोर जब एक्स को टू रखा तो वाई क्या आ गया फोर आ गया वो आप सिंपल स्केच कर दिया एक जीरो जीरो है एक्स टू है तो आपने टू के ऊपर डॉटेड लाइन ड्रा कर दी वाई जी कुछ टू फोर फोर के ऊपर 
डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो आपका पॉइंट बन जाएगा टू फोर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें अगेन सिमिलर क्वेश्चन इज ट्वेंटी नाइन एक दफ़ा जीरो जीरो दूसरी दफ़ा अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट जो भी पॉइंट लेंगे इक्वेशन ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन सेम ही आएंगी सिमिलर क्वेश्चन जीरो जीरो अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट चूज कर लें <coughs> अच्छा अभी है माइनस फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं दोनों साइड में माइनस फोर से डिवाइड कर दें ये माइनस फोर कैंसल एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स अब एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स का मतलब है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्स यहाँ पर माइनस सिक्स है वाई कुछ भी हो सकता है तो जब y x सिर्फ x के बनो तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट के ऊपर एंड ये क्या होना चाहिए पैरल टू x एक्सिस तो ये आपका लाइन हो गया x इज इक्वल टू माइनस सिक्स अब अगर जिसमें x नहीं है तो वो क्या बनेगा वो लाइन बनेगी पैरल टू x एक्सिस इसका अगर हम दोनों साइड को माइनस टू से डिवाइड कर दें तो द आंसर इज फोर पॉइंट फाइव अब ये है जीरो जीरो ये एक्स ये वाई है फोर पॉइंट फाइव का है यहाँ पे वाई जी कुछ तो फोर पॉइंट फाइव है तो वाई नहीं चेंज हो रहा एक्स चेंज हो रहा है ठीक है एक्स की वैल्यू बढ़ रही है एक्स की वैल्यू नेगेटिव बढ़ रही है वाई इज़ द सेम तो जहाँ पे एक्स नहीं होगा तो वो पैरल लाइन होगी वाई एक्सिस के जहाँ पे वाई नहीं होगा तो वो पैरल लाइन होगी वाई एक्सिस के अगेन सेम थिंग लाइन दैट इज पैरल टू एक्स एक्सिस इसमें वाई नहीं है तो इधर शुड बी ए लाइन पैरल टू वाई एक्सिस तो वो ये लाइन है एट टू पॉइंट फाइव अब माइनस एन एक्स इज इक्वल टू टी एन पॉजिटिव है टी पॉजिटिव है जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है ये तो अब ये दोनों पॉजिटिव हैं ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव अगर हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव अब यहाँ पे जीरो जीरो है इसके इस तरफ एक्स क्या है नेगेटिव है अब कोई सभी आर्बिट्री पॉइंट ले लें विच इज माइनस टी और एन और इसके ऊपर एक पैरल टू एक्स वाई एक्स इज लाइन ड्रॉ कर दें अगेन सिमिलर इज दिस वन अब ये वाई एक्स इसके अगेंस्ट है तो ये बन जाएगा लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट थर्टी सेवन में कहते हैं कि वॉट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस अभी थोड़ी देर पहले इस उनके स्टार्ट में मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है सब की ये सारी जीरो होती हैं एक्स एक्सिस के ऊपर वाई इज जीरो ये बन जाती है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है इसीलिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आखिरी पार्ट है उसमें थर्टी एट से लेकर फिफ्टी नाइन तक क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि स्लोप फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ दी लीनियर सेगमेंट ठीक है तो उसका फार्मूला है स्लोप का वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन आपको पॉइंट क्या बनोगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आपने फार्मूला क्या करना है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इनकी वैल्यू जहाँ पर सर सब्सिट्यूट करनी है देखिए हमें पॉइंट के बने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू अब सिंपल फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर दें वाई टू क्या है वाई टू इज माइनस एट ठीक है वाई वन क्या है इज एट तो यहाँ का माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस एट हो गया यहाँ से आंसर आ गया माइनस सिक्सटीन और एक्स टू क्या है माइनस टू फिर अपना माइनस यहाँ का किया गया और एक्स वन क्या है टू तो टू माइनस माइनस टू बिकम माइनस फोर माइनस माइनस के साथ कैंसिल एंड आंसर टू दिस वन इज फोर तो द स्लोप इज फोर तो फोर का मतलब है कि स्लोप इज पॉजिटिव 
ठीक है और इसका मतलब है कि द लाइन द लाइन राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसका क्या मतलब है जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन ये जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये राइज करेगी ठीक है ना ये देखें राइज कर रही है लाइन क्या होगी राइज करेगी जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये है स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि लाइन जो है वो फॉल करेगी जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे देखिए ये लाइन को देखें ना हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो लाइन क्या कर रही है फॉल कर रही है ठीक है और अगर स्लोप जीरो आ जाए तो ये स्लोप जो है पॉजिटिव है ये स्लोप नेगेटिव के लिए और अगर आपके पास लाइन क्या हो पैरल टू एक्स एक्सेज हो ना उसमें राइज आ रहा है ना फॉल आ रहा है लेकिन स्ट्रेट पैरल जा रहा है इसका मतलब है कि स्लोप क्या है इसमें जीरो है कोई स्लोप इसके अंदर नहीं है ठीक है क्वेश्चन टू में ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो वाई टू इज माइनस फाइव ये माइनस अपनी जगह पे और वाई वन इज टेन एक्स टू इज टू माइनस वाई टू इज माइनस थ्री तो ये माइनस थ्री ये माइनस एज इट इज आ गया यहाँ से माइनस फिफ्टीन ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस सो टू प्लस थ्री इज फाइव जब इसको किया तो एम स्लोप इज माइनस थ्री अब नेगेटिव काम में क्या किया है स्लोप इज नेगेटिव इट मीन्स द लाइन फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट राइट जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लाइन क्या करिए फॉल कर रही है ये है इसकी इंटरप्रटेशन अगेन आपके पास एक्स वन वाई वन है एक्स टू वाई टू कैलकुलेट करें फिफ्टीन माइनस फाइव और माइनस वन माइनस थ्री कैलकुलेट किया तो यहाँ पर टू पॉइंट फाइव स्लोप इज पॉजिटिव जब पॉजिटिव स्लोप होगा तो लाइन क्या करेगी राइज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है फोर्टी वन में भी अगेन द सेम थिंग फोर्टी टू स्लोप इज नेगेटिव इट मीन्स फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फोर्टी थ्री में अगेन नेगेटिव फोर्टी फोर में अगेन नेगेटिव फोर्टी फाइव में देखें वाई टू माइनस फाइव वन तो वाई टू आपके पास ये है माइनस फिफ्टीन ये माइनस एज इट इज आ गया वाई वन क्या है माइनस ट्वेंटी फोर वाई एक्स वन एक्स टू क्या है फाइव माइनस अपनी जगह पे और वाई वन एक्स वन क्या है एट तो वो लिख दिया ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर सो माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई फाइव माइनस एट इज माइनस थ्री एंड नाइन और माइनस थ्री डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस थ्री अगेन स्लोप इज नेगेटिव इट मीन द लाइन द लाइन फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अब इसमें देखें फोर्टी सिक्स में स्लोप हमने निकाला है दैट स्लोप इज जीरो वाई टू माइनस फाइव वन एट माइनस एट इज जीरो थ्री माइनस माइनस टू इज फाइव जीरो और एनी थिंग इज जीरो तो इन दैट केस द स्लोप इज जीरो दैट मीन इज पैरल टू एक्स एक्सिस जहाँ पे भी स्लोप क्या जीरो हो वहाँ पे पैरल होगा तो एक्स एक्सिस अच्छा एक और भी कंडीशन है अगर स्लोप क्या हो पैरल हो वाई एक्सिस के उस केस में हम कहते हैं अनडिफाइंड स्लोप कि वो जो स्लोप है इसकी वो अनडिफाइंड है ठीक है तो वो कब आएगा जब y2 टू माइनस फाइव वन हमने किया सिक्स माइनस माइनस फोर और माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव तो सिक्स प्लस फोर माइनस फाइव प्लस फाइव जब भी आपका डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब इसका स्लोप अनडिफाइंड है इट मीन्स इट्स पैरल टू y एक्सिस तो स्लोप जब अनडिफाइंड होता है तब ये क्या होता है पैरल टू y एक्सिस फोर्टी एट भी अगेन इज अनडिफाइंड यू कैन सी दैट फोर्टी नाइन में स्लोप इज जीरो फिफ्टी में 
अनडिफाइंड फिफ्टी वन में आप कैलकुलेट कर दे वेरी सिंपल एस टू अगेन ए कॉमा बी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो बी माइनस बी डिवाइड बाई माइनस ए माइनस ए जीरो और एनी थिंग स्लोप इज जीरो फिफ्टी थ्री का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप इज बी ओवर ए अब इस केस में देखें ना आपके पास बी और ए दो वेरीज हैं बी और ए ठीक है अगर बी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव अगर बी पॉजिटिव है ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है इन दोनों केसेस में स्लोप क्या आएगा नेगेटिव अच्छा जब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है उस केस में स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो स्लोप क्या आएगा नेगेटिव तो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया स्लोप नेगेटिव होगा अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो लाइन फॉल करेगी अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा और उस केस में लाइन क्या करेगी राइस करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगेन इस केस में स्लोप इज माइनस सी ओर डी तो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज के साथ सी ओवर डी के साथ तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो तो आंसर इसका क्या आएगा नेगेटिव और वो नेगेटिव जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव तो इसीलिए अगर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो तो स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव और अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो उसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव और वो पॉजिटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव तो उस केस में दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो स्लोप क्या आएगा नेगेटिव क्वेश्चन फिफ्टी फाइव को भी आप देख सकते हैं फिफ्टी सिक्स स्लोप जीरो फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट and the final one is 59 and you can see that the slope of this one is negative so agar koi question hai to aap comments ka section mein puch sakte hain thank you very much